যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন পরিস্থিতি ভীষণ খারাপের দিকে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত অদৃশ্য শত্রুর সাথে লড়াই করে বাঁচার চেষ্টা করছে যেন আমরা তবু আমরা আশাবাদী একদিন করোনা মুক্ত হবে এই বিশ্ব সেই প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করছে জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় ক্লাস আজ আমরা অধ্যায় চারে রক্ত ও সঞ্চালনের বেশ কিছু অংশ করব আজকের শিখন ফলগুলো হচ্ছে রক্তচাপ ও ব্যারোরিসেপ্টার কি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টারের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারব দুই মানব দেহের চার ধরনের রক্ত সংবহন সম্পর্কে বুঝতে পারব তিন হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থা যেমন অ্যানজাইনা হার্ট অ্যাটাক ও হার্ট ফেলার কি কি লক্ষণ ও করণীয় কি আছে তা সম্পর্কে আমরা জানতে পারব রক্তচাপ রক্তনালীর ভেতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রাচীর গাছে যে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে তাকে রক্তচাপ বলে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে সিস্টল এবং প্রসারণকে ডায়স্টোর বলে সিকো ম্যানোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে আমরা রক্তচাপ নির্ণয় করে থাকি রক্তচাপ দুই ধরনের যথা প সিস্টলিক চাপ দুই ডায়াস্টলিক চাপ হৃৎপিণ্ডের সিস্টল অবস্থায় ধমনিতে যে চাপ থাকে তাকে সিস্টলিক চাপ বলে প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মানুষের এই রক্তচাপ একশো দশ থেকে একশো চল্লিশ মিলিমাইক্রন হতে পারে হৃৎপিণ্ডের ডায়াস্টল অবস্থায় ধমনিতে যে চাপ থাকে তাকে ডায়াস্টলিক চাপ বলে প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের এই রক্তচাপ ষাট থেকে সত্তর পর্যন্ত হতে পারে এরপর আমরা আসি ব্যারোরিসেপ্টার রক্তনালীর প্রাচীরে বিদ্যমান কতগুলো সংবেদিক স্নায়ু প্রান্ত যা রক্তচাপ পরিবর্তনে বিশেষভাবে সাড়া দেয় সেই স্নায়ু প্রান্তকে ব্যারোরিসেপ্টার বলে এগুলো মস্তিষ্কের নবম স্নায়ু যে নাম আছে বেগা স্নায়ু ও দশম স্নায়ু গ্লোসোফারেঞ্জা স্নায়ু থেকে সৃষ্টি হয় ছবিতে আমরা বেগা স্নায়ু এবং গ্লোসোফারেঞ্জিয়া স্নায়ুর অবস্থানটা দেখতে পাচ্ছি স্নায়ু থেকে এই জিনিসটা সৃষ্টি হয় এবং রক্তচাপ পরিবর্তনের সাড়া দিয়ে দেহের রক্তচাপের ভারসাম্য বজায় রাখে ব্যারো রিফ্লেক্স ব্যারো রিফ্লেক্স রক্তনালীতে কোনো কারণে অস্বাভাবিক রক্তচাপ সৃষ্টি হলে ব্যারো রিসেপ্টার খুব দ্রুত এই উদ্দীপনা গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রবেশ করে বা প্রেরণ করিয়ে দেয় এরপর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র রক্তনালী ও হৃৎপিণ্ডের পরিচালনার মাধ্যমে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এই পদ্ধতিতে ব্যারো রিফ্লেক্স বলা হয় তোমাদের পাঠ্য বইয়ে দেখবে ব্যারো রিসেপ্টার দুই রকমের অ্যাওটিক ব্যারো রিসেপ্টার এবং ক্যারোটিক ব্যারো রিসেপ্টার এই দুটোই আমার উচ্চচাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিম্নচাপ ব্যারো রিসেপ্টার বা আয়তন ব্যারো রিসেপ্টার এটার ছবিটা এখন এখানে দেখা যাচ্ছে না উচ্চচাপ বা আর্টারিয়াল যে ব্যারো রিসেপ্টার এই ছবিটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি দেখে নাও ক্যারোটেড ব্যারো রিসেপ্টার হৃৎপণ্ডে যেখানে অ্যাওয়ার্ডটা শেষ হয়েছে সেখানে এটা অবস্থান করে এবং অন্যটা হচ্ছে ক্যারোটেড ধমনে যেটা উপরের দিকে চলে গেছে এটার মধ্যে এবং অ্যাওটেকের মধ্যে এই ব্যারো রিসেপ্টার অবস্থান করে এক হৃৎপিণ্ডের রক্তচাপ পরিবর্তন ঘটলে এই পরিবর্তন রক্তনালীর প্রাচীরে সঞ্চালিত হয় এবং এই সঞ্চালনের ফলে ব্যারো রিসেপ্টারগুলো উদ্দীপ্ত হয় দুই ব্যারো রিসেপ্টার রক্তনালীর গাত্রে রক্তচাপ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অনুভব করে এবং তা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে ফলে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে হৃদ স্পন্দনের মাত্রা অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে তিন দেহে যখন রক্তচাপ কমে যায় তখন ব্যারো রিসেপ্টার সংকেত মাত্রাও কমে যায় এই তথ্য গ্লোসোফারেঞ্জিয়ার ও বেগা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের মেগুলা অবলাঙ্গাটায় পৌঁছায় আমরা মেরডুলা অবলাঙ্কাটা যেটা রয়েছে মস্তিষ্কের একদম শেষ পশ্চাৎ মস্তিষ্কের যে অংশ সেখানে এটা পৌঁছায় এই ক্যারোটিড এবং অ্যারোটে ব্যারো রিসেপ্টার এই সংকেতটা বেগাস নবম স্নায়ু এবং দশম স্নায়ু হচ্ছে গ্লোসোফারেঞ্জিয়াল তোমরা অলরেডি সুব্রামেসাই ক্লাসে স্নায়ুর যে অংশগুলো রয়েছে সেই চোদ্দ জোড়া ক্রেনিয়াল নার্ভের নামগুলো জানো সুতরাং সেখান থেকে আমি এই দুটো স্নায়ুর কথা উল্লেখ করছি চার নম্বর মেডুলা অবলাঙ্গাটায় তথ্যগুলোর হৃদ পেশি দেহের আর্টারিয়াল বা ধমনি ও শিরায় প্রেরণ করে এতে আর্টারিয়াল বা ধমনি এবং শিরা সংকুচিত হয় এতে রক্তচাপ আবার পুনরায় স্বাভাবিক হয় এরপরে হচ্ছে রক্তচাপ কমে গেলে 
উচ্চচাপের ক্ষেত্রে যদি রক্তচাপ কমে যায় এটা তোমাদের বইয়ের মধ্যে সংকেতের মতো রয়েছে আমি সেটাই আবার রিপিট করছি ব্যারো রিসেপ্টরের সংকেত প্রদানের মাত্রাও কমে যায় ব্যারো রিসেপ্টর তার সংকেতের মাত্রা কমিয়ে দেয় অ্যারোটিক আর্চ এবং যে আমার ক্যারোটিড যেটা ছিল এই দুটো সংকেতের মাত্রা কমিয়ে দেয় দুই এই তথ্য মস্তিষ্কের মেডুলা অবলাঙ্গাটায় পৌঁছে যায় তিন এই তথ্য রক্ত নালীতেও তখন পৌঁছে এবং রক্ত নালী সংকুচিত হয়ে যায় এতে রক্তচাপ স্বাভাবিক হয় যখন কমে যায় এই তথ্যগুলো যেতে থাকে রক্তচাপ বেড়ে গেলে ব্যারো রিসেপ্টরের সংকেতের মাত্রাও বেড়ে যায় ফলে হৃদ স্পন্দন ও রক্ত নালী ক্রিয়াও কমে যায় সংকেত প্রদান বন্ধ হয়ে যায় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হৃদ স্পন্দন ও রক্ত নালী ক্রিয়া বাড়িয়ে দেয় ফলে রক্ত নালীর প্রসারণ ঘটে এবং রক্ত নালীর যে রক্তচাপ রয়েছে সেটা কমে যায় এভাবে রক্তচাপ পুনরায় স্বাভাবিক হয় দুই ভাগে এই ক্যারোটিড এবং অ্যারোটিক আর্চ দুভাবে কাজ করে থাকে সুতরাং এখানে আমরা রক্তচাপ কমে গেলে এবং বেড়ে গেলে কিভাবে কাজ হয় সেটা বুঝে নিলাম এরপরে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা আমরা জেনে রাখি ব্যারো রিসেপ্টর টোটাল যে ব্যারো রিফ্লেক্স প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় এটা খুব অল্প সময়ের জন্য রক্তচাপ বৃদ্ধিতে সাড়া দেয় দীর্ঘ সময় ধরে রক্তচাপ উচ্চ মাত্রায় থাকলে ব্যারো রিসেপ্টর এটাকে স্বাভাবিক মনে করে এর ফলে স্থায়ী উচ্চ চাপ উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি হয় এরপরে আমরা আসি নিম্নচাপ ব্যারো রিসেপ্টর এই ছবিটা এখানে নেই নিম্নচাপ ব্যারো রিসেপ্টরগুলো কোথায় অবস্থান করে আমাদের যে বড় বড় সিস্টেমেটিক শিরা রয়েছে পালনারি শিরা হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি এবং হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দ ও নিলয়ের প্রাচীরে এটি অবস্থান করে হৃৎপিণ্ডে যে ডান অলিন্দ রয়েছে সেখানে এটি অবস্থান করে এরা রক্তের আয়তন নির্দেশ করে বলে একে আয়তন ব্যারো রিসেপ্টর বলা হয় আয়তন ব্যারো রিসেপ্টরের প্রভাব রক্ত সংবহন এবং রেচন উভয় তন্ত্রই রয়েছে অর্থাৎ আমাদের যে কিডনির যে কাজটা হয় এবং আমার টোটাল যে ব্লাড সার্কুলার সিস্টেম রয়েছে এই দুটো ক্ষেত্রে আমার নিম্নচাপ ব্যারো রিসেপ্টর ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে হৃৎপিণ্ডের রক্তচাপের আয়তন কমে গেল নিম্নচাপের ক্ষেত্রে এই তথ্য হাইপোথ্যালামাস যেটা আমার মস্তিষ্কের অগ্রভাগে অবস্থিত সেখানে এই খবরটা প্রথমে যায় পরে হাইপোথ্যালামাস পিটোটারি গ্রন্থি থেকে এডিএচ হরমোন যেটা আমার কিডনির থেকে যায় সেখান থেকে খরিত খরণটা সে খরিত হয় পরবর্তীতে খরিত এডিএচ বৃক্ষে পৌঁছালে বৃক্ষে অল্প পরিমাণ মূত্র তৈরি করে ফলে পানির পরিমাণ ঠিক রেখে রক্তের স্বাভাবিক আয়তন বজায় থাকে অর্থাৎ রক্তচাপ বৃদ্ধি করে এইভাবে আয়তন বা নিম্নচাপ ব্যারোরেসেপ্টার কাজ করে এই সংকেতটা প্রথমে আমার যে নিম্ন অগ্রমস্তিষ্ক রয়েছে সেই হাইপোথ্যালামাসে যাবে হাইপোথ্যালামাস পিটোটারি গ্রন্থির কাছে নেবে পিটোটারি গ্রন্থি এডিএচ হরমোনের কাছ থেকে পরিত করবে আর এডিএচ হরমোন আমাদের কিডনির কাছে গিয়ে অল্প পরিমাণে মূত্র তৈরি করবে যখন সে মূত্রটা অল্প পরিমাণ তৈরি করে সে কিন্তু আমার ব্লাডে পানির পরিমাণটা ঠিক রাখে এই উপায়ে আয়তন ব্যারো রিসেপ্টর বা নিম্নচাপ ব্যারো রিসেপ্টর কাজ করে থাকে এছাড়াও একটা ভিন্ন উপায়ে নিম্নচাপ ব্যারো রিসেপ্টর কাজ করে সেটি হল এটি রক্তের আয়তন যখন কমে যায় তখন সিম্প্যাথেটিক স্নায়ু যেটাকে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু বলা হয় হ্যাঁ সেই স্নায়ুটাকে উদ্দীপ্ত করে আর উদ্দীপ্ত সেই স্নায়ুটা ব্রেনিন এনজাইম ক্ষরণের জন্য কিডনির কাছে সংকেতটা পাঠায় ব্রেনিন এনজাইমের প্রভাবে এনজিওটোন টেনসিন হরমোন খরিত হয় ফলে রক্তচাপ পুনরায় বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ এই রক্তচাপটা যে নিম্নচাপ ছিল সেটা বৃদ্ধি পাবে এর পরবর্তীতে আমরা আসি মানব দেহের চার ধরনের রক্ত সংবহন এক নম্বর সিস্টেমিক সংবহন সিস্টেমিক সংবহনটা মানব দেহের রক্ত সংবহন তন্ত্র টোটাল সংবহন তন্ত্রটাই বদ্ধ ধরনের তোমরা তোমাদের ক্লাসের খাতায় লিখে রাখবে মুক্ত ও বদ্ধ সংবহন তন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যটা কি মানুষেরটা বদ্ধ এবং ঘাস ফরিং যেটা আছে সেটা মুক্ত এই দুটোর মধ্যে কোনটা অনুন্নত কোনটা উন্নত এগুলো তোমরা পার্থক্য লিখবে মানুষের হৃৎপিণ্ডে যেহেতু দুটা বর্তনী বা চক্র থাকে একটা হচ্ছে সিস্টেমিক চক্র আরেকটা হচ্ছে পালমোনারি চক্র পালমোনারি চক্র এই জন্য একে দ্বিচক্র সংবহন তন্ত্র বলা হয় আমরা 
আরেকটা পার্থক্য লিখব এক চক্রীয় এবং দ্বি চক্রীয় সংবহন বা হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পার্থক্যটা কি মানবদের যে চার ধরনের রয়েছে এক নাম্বার হচ্ছে সিস্টেমিক সংবহন দুই নাম্বার পালমোনারিক সংবহন তিন নাম্বার পোর্টাল সংবহন চার নাম্বার করোনারি সংবহন এক নাম্বার আমরা এখন করছি সেটা হচ্ছে সিস্টেমিক সংবহন তন্ত্র এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ছবির মধ্যে সিস্টেমিক সংবহন তন্ত্রটা শুরু হচ্ছে আমার বাম ভেন্ট্রিকল থেকে বাম ভেন্ট্রিকল যেখানে বিশুদ্ধ রক্ত থাকে তোমরা দেখবে যে সিস্টেমিক আর পোর্টাল করোনারি এই তিনটাই আমার সিস্টেমিকের মধ্যে থাকে কেননা এগুলোর মধ্যে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত রয়েছে পালমারি থেকে সমস্যাটা হয় সেটা একটা ডিফারেন্স এটা সিস্টেমিক সংবহনতন্ত্র নয় এবার সংজ্ঞায় আসি যে সংবহনের রক্ত বাম ভেন্ট্রিকল থেকে বিভিন্ন রক্তবাহিকার মাধ্যমে ছবিতে দেখো বাম ভেন্ট্রিকল একদম লাস্টের দিকে যেটা সেখান থেকে যেটা লেফট ভেন্ট্রিকল এখানে লেখা আছে এই বাম ভেন্ট্রিকল থেকে রক্তটা বিভিন্ন রক্তবাহিক অ্যাওয়ার্ডটা দিয়ে অঙ্গগুলোতে পৌঁছায় এবং অঙ্গ থেকে আবার পুনরায় ডান অ্যাট্রিয়ামে ডান অ্যাট্রিয়ামে কিন্তু দূষিত রক্ত ফিরে আসে যথেষ্ট বড় রাস্তা এটাকে সিস্টেমেটিক সংবহন বলা হয় সব সিস্টেমিক ধর্মনির উদ্ভব হয় অ্যাওয়ার্ডটা থেকে অর্থাৎ আমাদের হৃৎপিণ্ডের যেই জায়গাটা বাম অ্যাওয়ার্ডটা যেখানে বাম ভেন্ট্রিকাল আছে এখানে অ্যাওয়ার্ডটা এখান থেকে এটা সৃষ্টি হয় এবং অ্যাওয়ার্ডটার উদ্ভব হয় এই নিচের দিকে যে ভেন্ট্রিকাল আছে ভেন্ট্রিকাল থেকে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসতে সিস্টেমিক সংবহনের সময় লাগে পঁচিশ থেকে ত্রিশ সেকেন্ড সিস্টেমিক সংবহনের গতিপথ হলো এটা তোমরা বইয়ে পাবে তারপরও আমি বলছি এইভাবে গতিপথগুলো আরও চিহ্ন দিয়ে পড়বে বাম ভেন্ট্রিকল বাম ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাওয়ারটা অ্যাওয়ারটা থেকে টিসু ও অঙ্গে এবং সেখান থেকে এখানে ভেনাকোবা যেটা মহাশিরা রয়েছে দুটো ইনফিরিয়র এবং সুপিরিয়র ভেনাকোবা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমার নিম্ন মহাশিরা এটা উচ্চ মহাশিরা এই দুটোতে যায় তারপর ডান অ্যাট্রিয়ামে আসে সেখান থেকে ডান ভেন্ট্রিকলে এই রক্তটা চলে আসে এই গতিপথটাকে আমরা অ্যারো চিহ্নদের প্রদর্শন করব কাজ সিস্টেমিক সংবহনে রক্ত দেহকোষের চারপাশে অবস্থিত কোষিক জালিকা অতিক্রম কালে কোষে অক্সিজেন খাদ্যসার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংবহন করে এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে একই সঙ্গে কোষের সৃষ্ট বর্জ্য কোষ থেকেও অপসারিত করে থাকে এবার দুই নাম্বার আসি পালমোনারি সংবহন যে সংবহনে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ডান ভেন্ট্রিকল থেকে যেখানে আমাদের গল্পটা শেষ হয়েছে সেখান থেকে আবার শুরু হবে ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুসে পৌঁছায় আমরা খুব ভালো করে জানি ডান ভেন্ট্রিকল থেকে রক্তটা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আমার অবশ্যই লাংসের কাছে যেতে হবে সেখানে পৌঁছায় এবং ফুসফুস থেকে এই রক্তটা আবার পরিশুদ্ধ হবে পরিশুদ্ধ হয়ে এটা আমার বাম অলিন্দে প্রবেশ করবে বাম অলিন্দে যখন প্রবেশ করে ফিরে আসে এটাকেই বলা হচ্ছে পালমোনারি বা ফুসফুসীয় সংবহন পালমোনারি সংবহনের যাত্রাপথটা কিন্তু খুব ছোট এখান থেকে শুরু হয়ে ফুসফুসে যাবে পরিশুদ্ধ হয়ে আবার শুধুমাত্র বাম অলিন্দে প্রবেশ করবে এইটুকু রাস্তাটাকে পালমোনারি সংবহন বলা হয় পালমোনারি সংবহনে শুরু হয় পালমোনারি ধমনি থেকে আর পালমোনারি ধমনির উদ্ভব ঘটে ডান ভেন্ট্রিকল থেকে প্রত্যেকটি অংশ আমরা খুব ভালো করে বুঝে নেব এবার আসি পালমোনারি সংবহনের গতিপথটাকে এক নাম্বার হচ্ছে ডান ভেন্ট্রিকল আরও চিহ্ন পালমোনারি ধমনি সেখান থেকে আরও চিহ্ন ফুসফুস ফুসফুস থেকে পালমোনারি শিরা পালমোনারি শিরা হতে বাম অ্যাট্রিয়াম বাম অ্যাট্রিয়াম হতে বাম ভেন্ট্রিকল কাজ এই সংবহনের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড সম্মিলিত রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে তাহলে আমরা পালমোনারি সংবহন তন্ত্র থেকে একটু ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে রক্তটা আমার কোথায় যায় দূষিত রক্ত আমার লাংসের দিকে চলে যাচ্ছে যেহেতু অ্যালভিলাসের ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসের বিনিময় হয় ফলে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত শিরার মাধ্যমে এটা অত্যন্ত ব্যতিক্রমী একটি শিরা যে পালমোনারি শিরা দিয়ে আমরা জানি সমস্ত শিরা দিয়ে দূষিত রক্ত আসে কিন্তু একমাত্র পালমোনারি শিরাই ব্যতিক্রম যার মধ্যে দিয়ে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত আমাদের হৃৎপিণ্ডে আবার ফিরে আসে তিন নাম্বার হচ্ছে পোর্টাল সংবহন তন্ত্র দেহের কোনো অঙ্গ বা অংশের কৌশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে যে শিরা হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু হৃৎপিণ্ডে না পৌঁছে দেহের অন্য কোনো মাধ্যমিক অঙ্গে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে পুনরায় 
कौशिक जालिकाय विभक्त है ताके पोर्टल शीरा बोला है अर्थात पूरों सर्कुलर ब्लड सर्कुलर सिस्टम में ओके आवर आमर ब्रीथ पिंडर काथे पोछे आशर कथा किंतु शे ब्रीथ पिंडर नाश्य माझखने आवर लीवर जिया चे शेखने पोछे माथुमी कांगे शेखन ते के आवर कोशिक जलिका छोटो छोटो जे कैपलरी गुलो आचे शेखन ते के एगलो जे इटके तोकुन आवर पुनोराय शे ब्रीथ पिंडर जाय एवं विभक्त हुआ इटके पोर्टल शिरा बाला है पोर्टल शिरा माथुमी रॉक मेरुदंडे प्राणी तेरे जी बेटी क्रम एवं गुरुत्वपूर्ण अंशो मेरुदंडे प्राणी तेरे शादरों तो हैपाटिक पोर्टल जी छोटी टाइम में देखते बात चें ये हैपाटिक पोर्टल टाइ था के ब्रेनल पोर्टल तंत्र अर्थात कितने काचे पोर्टल तंत्र बोलो मानुष शोह विभिन्न स्थानों पर प्राणी तेरे अनुपस्थित ये तो मेरुदंडे थाके ना इचार गोती पॉक्टर होते हैं पोष्टिक जे आमादेर पेटर कासे जे आँगो को लो रोए थे शे आँगो थे के इचा हैपाटिक पोर्टल तंत्रे देखे जाबे शेखान थे के जॉक प्रीत आँगो बोले थे तुम्हार मातुमी काँगो को जॉक प्रीत तार पर हैपाटिक सीरा जिता आते शेखान थे के जाबे सीरा तार पर इन्फ्रीडोर वेना ए पोर्टल तो उनसे गुरुत्व होते हैं ए पोर्टल नाली थे के शोषित और शोरों खाद्य ब्लूकोस होते पड़े एमोनी एसिड होते पड़े एमिनो फैटी एसिड इत्ता दी पोर्टल संभावन तो उनसे माध्यमे जॉक प्रीति आशे एवं शेखने ब्लूकोस ग्लाइकोजन का पूर्ण तो है और तो तुम्हारे जो उत्तर तो खावर गुलो थाके तुम्हारे शोरे जब खाद्य खाती हो, एक लाइकोसेन पूर्ण रहे, आवर ग्लूकोजे पूर्ण तो होगे, ग्लूकोजे पूर्ण तो हुए रोग के बाहित तो होगे। दूसरी, दूसरी तो नाइट्रोजन जोने तो पौधर तो एमोनिया, जॉक्प्रीत यूरिया, यूरिया पूर्ण तो हुए ब्रिकेन माथों में देहर बाइडे निर्गत हो देहर प्रत्येक टक कोशिश ऑक्सीजन उपस्थित शर्बत हो पड़े रीत पिंडों, किंतु रीत पिंडों नीचे ही देहर एक टी बहुत तो पूर्ण आउट है, ताई नीचे जो नो तार पुष्टि एवं ऑक्सीजन प्रोजेक्ट, जे शंभव होने रक्तो रीत पिंडर प्राचीरे शंभवी तो है, ताके कोरोना ने शंभव तंत्र बोला है, सिस्टेमेटिक रक्त संबहन तंत्री बोले इतने तो हमने देखते हैं एक दिका ऑक्सीजन जुक्त रक्त और एक दिका कार्बन डाइऑक्साइड जुक्त रक्त प्रभावित होते हैं इतना रीतपिंडर टोटल रीतपिंडर मोड़े की भावे रक्त प्रभावित है शेष जिम्मेदार हम लोग पूछते पड़ते हैं अर्थात सुपीरियर में इंफ्रीडियर बिना को बादे डान ओलिंग दिए दूसरे � पौड़ो पोर्टी तेरे जॉब पे जेटा के हमरा पोर्टल भी बोले थे विभिन्न पोस्टिक तो अंचे में विभिन्न जगह रॉक तो प्रोवाइड तो कोडे शोरी ले विभिन्न जगह आवार इचा पोर्टल तर शंभवी तो हुए था के एक पौड़े हमरा आशी विभिन्न धारों ने वीत्रो जेहो तो वीत्रो एक टा आमदे देहर वीत पिंडो आमदे देहर � एकोत्रे वीत रोग बा कार्डियो वास्कुलर रोग बोला है। एक अन्य हमरा अनेक बोलो रोग शंकर के जानते पार बोल। एक नंबर होते हैं बोके बैठा बा एंजाइना। हमरा देखते बच्चे एक जो बहुत जो लोग बोके बैठा बोले लेफ्ट साइड जैसे हाथ तक थोड़े बोशे आते हैं। एक अन्य जोकन मानी होते हैं वीत निष्पेशित होते हैं बाद दम बंद हो जाते हैं ये रोको ना टा मारक तो अवस्था स्ट्रिस्टी है एक एंजाइना बा बोके बैठे बोला है एंजाइना के ऐसा के हार्ट ऐसा के पूर्वो अवस्था बोला है कारण होते पड़े 
করোনারি ধমনির ভিতরে কোলেস্টেরল জমে ব্লক হতে পারে হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা জনিত সমস্যার কারণ হতে পারে আবার যাদের অ্যানিমিয়া রয়েছে তাদেরও কিন্তু অক্সিজেনের স্বল্পতা থাকে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এই অ্যানজাইনাটা হতে পারে যারা ধূমপায় এবং যাদের বেশি মাত্রায় ডায়াবেটিক্স এবং উচ্চ রক্তচাপ আছে তারাই মূলত অ্যানজাইনার প্রথম দিকে আক্রান্ত হয় লক্ষ্য স্টার্নাম তোমরা ক্লাসে বক্ষপিঞ্জর পড়বে বক্ষপিঞ্জর হচ্ছে আমাদের বুকের যে খাঁচাটা সেটার একদম মাঝখানে একটা মোটা হাড় আছে এই স্টার্নামের পেছনে বুকে ব্যথা হয় দুই নম্বর ব্যায়াম অন্যান্য শারীরিক কাজে মানসিক চাপ অতিরিক্ত ভোজন ঠান্ডা বা আতঙ্কে বুকে ব্যথা হতে পারে আর ব্যথাটা তোমার ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয় কখনো কখনো ক্লান্তি বোধ হয় এই লক্ষণগুলো বোঝা যায় এবার আমি কিছু করণীয় বা প্রতিকারের অংশগুলো বলছি এগুলো তোমার অ্যানজাইনা হার্ট অ্যাটাক হার্ট ফেলর এগুলো সমস্ত ক্ষেত্রে একই ধরনের করণীয় বা প্রতিকার হবে তোমরা খাতায় লিখে রাখতে পারো এক চর্বি বা কোলেস্টেরল যুক্ত খাবার বাদ দিতে হবে দুই শারীরিক ওজন নিয়ন্ত্রণ রাখা তিন হালকা ব্যায়াম করা চার উচ্চ রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা পাঁচ ধূমপান ও মদ্যপান ত্যাগ করা ছয় ডায়াবেটিক্স নিয়ন্ত্রণে রাখা সাত আলগা লবণ পরিহার করা আট উত্তেজনা পরিহার করা প্রয়োজনে সম্পূর্ণ শরীর বছরে একবার বা দুবার চেক আপ করিয়ে নিলে ভালো হয় আমরা দ্বিতীয় যে হৃদরোগটা রয়েছে হার্ট অ্যাটাক সেখানে যাই এই হার্ট অ্যাটাকে আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি যে ভদ্রলোক তার যে ব্যথা রয়েছে সেখানে সে কুকড়ে গেছে এই বিষয়টা হচ্ছে যে হৃৎপিণ্ডের যে করোনারি আর্টারি যে হৃৎপিণ্ডকে অক্সিজেন যায় সে যদি ব্লক হয়ে যায় এবং রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় অক্সিজেন যদি না পায় তাহলে হৃদ পেশিগুলো আমাদের যে কার্ডিয়াক পেশিগুলো আছে এইগুলো অকেজো হয়ে যায় এর ফলে হার্ট অ্যাটাক হয় এর অপর নাম হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশান কারণ হার্ট অ্যাটাকের প্রধান কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে ধূমপান ডায়াবেটিক্স উচ্চ রক্তচাপ করোনারি ধমনিতে স্নেহজাতীয় পদার্থ বা কোলেস্টেরলের আধিক্য লক্ষণ এক বুকে তীব্র এবং অসনীয় ব্যথা অনুভূত হওয়া দুই স্টার্নামের পিছনে হঠাৎ তীব্র ব্যথা তিন শ্বাসকষ্ট মাথা ঝিমঝিম করা চার ঘুমের ব্যাঘাত পাঁচ দ্রুত বা অনিয়মিত হৃদ স্পন্দন হওয়া এরপরে আমরা আসি হার্ট ফেইলার একদম লাস্টের যে ছবিটা আছে আমরা সেখানে চলে যাই হৃৎপিণ্ডের যে আর্টারি অ্যাট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকল বা উভয় দিকে যে সংকোচন পাওয়ার যে ক্ষমতা হ্যাঁ দেখো এই জায়গায় সম ক্ষমতাটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাকেই হার্ট ফেলার বলা হচ্ছে এর ফলে শরীরের চাহিদা অনুযায়ী হৃৎপিণ্ড আমাদেরকে পর্যাপ্ত রক্ত সঞ্চালন দিতে পারছে না রক্ত সাপ্লাই করতে পারছে না এটি হৃৎপিণ্ডের ডান এবং বাম উভয় পাশেই হতে পারে কারণ হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনির কোলেস্টেরলের কারণে শুরু হয়ে যায় এর ফলে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাব হয় দুই উচ্চচাপ ও ডায়াবেটিক্সের কারণে হার্ট ফেলার হতে পারে তিন ডায়াবেটিক্স হলে দেহে পর্যাপ্ত ইনসুলিন উৎপাদন বা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না এর ফলে হৃৎপেশি দুর্বল হয়ে যায় হার্ট ফেলার ঘটে চার হৃৎপিণ্ডের জন্মগত বা সংক্রমণজনিত কারণেও হার্ট ফেলার ঘটতে পারে লক্ষণ যখন আমাদের হৃৎপিণ্ডের যে বাম পাশে হার্ট ফেলার হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পাস এখানে আমরা জানি অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত থাকে এটার সময় ভিন্ন লক্ষণ দেখা যায় এক নম্বর হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি ও সময় কমে যায় দুই যে কোনো কারিক কায়িক পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট হয় তিন হৃৎপেশি দুর্বল হয়ে যায় চার ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত অনুভূত হয় পাঁচ রুগীর ওজন কমে যায় এটা যদি তোমার ডান পাশে হয় তাহলে হাত পা ফুলে যাবে ডান পাশে হাত পা ফুলে যাবে পায়ের নিচের অংশ ত্বক শুষ্ক হয়ে যাবে ফুসফুস ও জকৃতে পানি ফুলে যাবে পানি জমে ফুলে যায় আর উদরীয় অঞ্চলে ব্যথা অনুভূত হয় প্রতিকার বা কারণ এটা তোমাদেরকে আমি আগেই বলে দিয়েছি সুতরাং তোমরা ওই আটটা অংশগুলো ভালো করে পড়বে এরপরে আসে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমার খাতায় হৃৎপিণ্ডের লম্ব ছেদের চিত্র পাঁচবার আঁকবে দুই এই অধ্যায় অনেকগুলো পার্থক্য রয়েছে ধমনী শিরা এক চোখে দ্বি চোখে হৃৎপিণ্ড রক্ত লসিকা ইত্যাদি ভালো মতো শিখবে তিন রক্ত ও সঞ্চালন অধ্যায়ের প্রত্যেকটা লাইন ও নতুন শব্দগুলো অর্থ ভালো মতো বুঝে পড়বে থ্যাংক ইউ গার্লস